പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും വൈഷൂസ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൻ്റെ പേര് മോഡ്യൂൾ ടു കൊളോണിയൽ ആൻഡ് നാഷണലിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി അപ്പോൾ എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ചരിത്ര രചനാ ശാസ്ത്രം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് രചിക്കുക ചരിത്രം വാക്കുകളിലൂടെ മാത്രം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നല്ല ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും കൂടി ഉപയോഗി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് ഭാവി തലമുറയ്ക്കും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതുക അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നാഷണലിസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഈ മോഡ്യൂളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അതിൽ ഇതിഹാസ മഹാഭാരത അല്ലെ ഇതിഹാസങ്ങളായ മഹാഭാരതം രാമായണം ആ ട്രഡീഷൻ അതിലുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയുടെ പിന്നെ മുഗൾ കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും അതേപോലെ സുൽത്താൻ കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ചരിത്ര രചനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊളോണിയൽ ആൻഡ് നാഷണലിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് എന്താണ് കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ അതായത് നമ്മുടെ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ആഴത്തിൽ നന്നായി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകാനും അതിനെ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ആദ്യം അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ ഇവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രോമിനൻ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതം പോലുള്ള ഭാഷകളാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷകൾ അവരാദ്യം പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള സാഹിത്യ കൃതികൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് അത് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചു അങ്ങനെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നാടിൻ്റെ മഹത്വം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ പാശ്ചാത്യ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അതായത് ഈ ഇൻഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ ഒക്കെ രൂപീകരണത്തിലൂടെ സാധിച്ചു എന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്നാൽ ദ ടേം കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു സെൻസസ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് കൊളോണിയൽ കൺട്രീസ് വൈ ദി അതർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ വർക്ക് വിച്ച് വേർത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ കൊളോണിയൽ ഐഡിയോളജി ഓഫ് ഡോമിനേഷൻ അതായത് കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ടേമ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് സെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ടു സെൻസിൽ വൺ റിലേറ്റ് ടു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ കൊളോണിയൽ കൺട്രീസ് വൈ ദ അതർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ വർക്ക് ഓഫ് വിച്ച് വർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ കൊളോണിയൽ ഐഡിയോളജി ഓഫ് ഡോമിനേഷൻ അപ്പോൾ കൊളോണിയൽ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളോട് കൂടി സ്ഥാപിതമായ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ അവർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മളെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം അതായത് യൂറോപ്പ് ഡച്ച് ജർമ്മൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ദ വർക്ക് വിച്ച് വർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ കൊളോണിയൽ ഐഡിയോളജി ഓഫ് ഡോമിനേഷൻ അതായത് ഈ വരുന്ന ജനതയുടെ മേലെ എങ്ങനെയാണ് ഡോമിനേഷൻ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു സെൻസസ് വൺ റിലേറ്റ് ടു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് കൊളോണിയൽ കൺട്രീസ് വൈ ദ അതർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ വർക്ക് വിച്ച് വർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ കൊളോണിയൽ ഐഡിയോളജി ഓഫ് ഡോമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ അധിനിവേശ ജനതയെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം തന്ത്രങ്ങളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇവരുടെ മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് It is in the second sense that most historians today write about the colonial historiography. In
അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെൻസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫീൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ മോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ടുഡേ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി കൂടുതലും ചരിത്രകാരന്മാർ അതായത് മോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദ കൊളോണിയൽ കൺട്രീസ് ബൈ ദ കൊളോണിയൽ ഒഫീഷ്യൽസ് വോസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡിസയർ ഓഫ് ഡോമിനേഷൻ ഇപ്പം ഡോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണില്ലേ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് എന്താണ് ഈ ഡോമിനേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആധിപത്യം ദ എക്സസൈസ് ഓഫ് പവർ ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓവർ സം വൺ ഓർ സംതിങ് അതായത് എന്തിനെങ്കിലും മേലെ ആരുടെയെങ്കിലും മേലെ ഈ കൊളോണിയൽ കൺട്രീസ് ചെലുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചെലുത്തുന്ന മേധാവിത്വം ആ മേധാവിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയിൽ വരുന്നത് അൺജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ അവർ മേധാവിത്വം ചെലുത്തുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഭരണത്തെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ താല്പര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ഭരിക്കാൻ വന്ന ഈ ആൾക്കാർ അവർ അവരുടെ താല്പര്യത്തിനാണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ദർ ഫോർ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് സച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വർക്ക്സ് ദർ ദർ വോസ് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ അപ്പൊ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വർക്കുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം അതായത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ വോസ് പ്രൈസ് ഫോർ ദ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ അത് അതേസമയം അവരെ എന്തിനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നു അവർ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെ അവർ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നു ആൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൂ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദ എംപെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് അവർ ഈ പാശ്ചാത്യരായ ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ സാഹിത്യത്തെയൊക്കെ അവർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ അവരുടെ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിനെ അവർ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു അവർ അതിന് കൂടുതൽ വാല്യൂസ് അതായത് മൂല്യവും അതേപോലെ മഹത്തരവും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി മാറ്റുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം അതായത് ഞാൻ ഇന്ത്യയെ കാണു കാ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് താജ്മഹൽ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനോ അല്ല ഞാൻ വന്നത് ഭരിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോക്കുകൊണ്ടും വാളുകൊണ്ടും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ ഭ അടയ്ക്ക് ഭരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്കുകൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്രമാത്രം ഡോമിനേഷൻ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മേലെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഈ വിദേശീയര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിട്ടൺ ബൈ ജെയിംസ് മിൽ മൗണ്ട് സ്റ്റുവേർട്ട് എൽഫിൻസ്റ്റൺ വിൻസൺ സ്മിത്ത് ആൻഡ് മെനി അതേഴ്സ് ആർ പേർട്ടിനൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ട്രെൻഡ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ കൊളോണിയൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി വിച്ച് ഡിനി denigrated the subject people the basic idea embedded in tradition colonial historiography was a paradigm of the backward societies progressions towards the pattern of modern european civil and political society under the tutelage of the imperial power അപ്പോൾ ദ ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിട്ടൺ ബൈ ജെയിംസ് മിൽ അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ആണ് ആരൊക്കെ ജെയിംസ് മില്ല് മൗണ്ട് സ്റ്റുവേർട്ട് എൽഫിൻസ്റ്റൺ വിൻസൺ സ്മിത്ത് തുടങ്ങിയ ആളുകൾ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആൻഡ് മെനി അതേഴ്സ് ആർ പേർട്ടിനൻ അതായത് പേർട്ടിനൻസ് മീൻസ് എന്താണ് റെലവെൻ്റ് ഓർ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ എക്സാമ്പിൾസുകൾ ഈ ഡോമിനേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാരെ അടക്കി ഭരിച്ചത് അവരുടെ ഡോമിനേഷണൽ സെറ്റപ്പ് മൈൻഡ് അവരുടെ സെറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ജെയിംസ് മില്ലിനെ പോലെയും എൽഫിൻസ്റ്റണെ പോലെയും സ്മിത്തിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ദേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദ കൊളോണിയൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി അവർ കൊളോണിയൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ രീതിക്ക് തന്നെ അവർ രൂപം നൽകി വിച്ച് ഡെനിഗ്രേറ്റഡ് ഡെനിഗ്രേറ്റഡ്
progression towards the pattern of modern European civil and political society under the tutelage. And the tutelage, tutelage means a shikshan, the protection or the protection of or authority. That is, the tutelage of the tutelage of the tutelage of the tutelage of the imperial power of the tutelage 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 of the Backward society ne progression leko kundo eja naane bire parai nade. Alai thei modern European civil and political society akite vrte aalagale maachi edkuga. Engil matro mane imperial power ne vrte shakta mane te veeru una na ite saadhi ki ullo na na bire parai nade. Idi dinde progressive ay positive ay lla vasha matran. Pashe imperial power ne answer do mane te vrte jenengale maachi edkuga. Enda ino orapu mendu gude ino orie hidden meaning ende domination adhibatyam adhibatya sthabike ennalla oru aim um kude avarku ivide undu the guiding hand of the british administrators education combined with the filtration to the lower order of society side plantation of such institutions and laws and the british thought indians were firmer and protection of pax britannica from the threat of disorder nationalism post among the subject people these were the ingredients needed for slow progress india must make sometimes this agenda was presented as a civilizing mission of britain james millene pole mount stuart elphinstone pole vincent smith ne pole illa colonialist historians endinaane ee colonial historiography ivide thodangunnathu ennine kurichu namukku vyaktamayittu manasilaakki therunnundu nanu parayunnathu ini adutha nokkunnathu endha chal the guiding hand of the british administrators adhaayidu ivide bharikkanayittu ivide vannittulla british bharana karthakalu education ennu parayunnathana avarude etto maadithe oru oru means of Communication, alingil jenengil ini lekik itu ane lala uru marga mai ta uru segeri cilada. Ini education endu barai endu sampeu mard. Apa adil le? Abi uru biologi endu cial filtration endu barai endu le. Combined with filtration. Ini filtration dia re kurce. Nengal kaiti cinta. Adanya itu, ini filtration teori yang baru parah ini adalah education umat itu bandar perta dana in the education in the educational policy of India. Adanya the filtration teori in the educational policy of India was propagated by Lord Macaulay. The British planned to educate a small section of upper and middle classes, thus creating a class that would act as interpreters. This was called the downward filtration theories. अरे इधर ये वाले इधर उद्देश्य ने इधर तो चल समूह तले एट्टो मेले तटे लगे वाले हैं समूह तले मध्यवर्ती कल आये आलगल कुम इन्दु गुड़ का आदियम एजुकेशन गुड़ के इन्दु एजुकेशन बट आदि संस्कृति के लिए इंडाइट ना दे आप ये वाले इन्दु एजुके ये कॉलोनियल बारना दिकारी कल इन्दु एजुकेशन ऐसी Kristin, फिर फॉर मीन्स इन दाने शागो बस शाग गला ऐटो वाले रिका अपन ओरो गट्टंगली लेकिम एजुकेशन आदि वड़ा कुंडू अंधो इन्हें इन्हाल एल्ला रीडी लेल्ला परिवर्तन अंगलों प्रोग्रेसिव आइटलो एक बाढ़ का आरिंगल इंडियन सोसाइटी लेके कुंडू वैरान साधी की मिन्ने आरी चिंदी चोई ब्रिटिश गायरे चिंदी चो एंड 
പാക്സ് ബ്രിട്ടാനിക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വാസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് പീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രേറ്റ് പവേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ബിക്കോസ് ദ ഗ്ലോ ഗ്ലോബൽ ഹെഗുമോണിക് പവർ ആൻഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ റോൾ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ പോലീസ്മാൻ അതായത് ബ്രിട്ടനാണ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അതീശത്തെ ശക്തിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ലോകഭൂപടം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് ഈ ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ അവർ അവരുടെ കോളനികളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഫോഴ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കോളനികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് രാജ്യം മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വികാരം ദ പാക്സ് ബ്രിട്ടാനിക്ക ഫ്രം ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഡിസോർഡർ നാഷണലിസം അപ്പോൾ ഈ പാക്സ് ബ്രിട്ടാനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അതായത് ആ ബ്രിട്ടനാണ് ഏറ്റവും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം അല്ലേ ആ ഒരു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം അതിൻ്റെ ശക്തി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ സബ്ജക്ട് പീപ്പിളിൻ്റെ വികാരം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ദീസ് വെർ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നീഡ് ഫോർ ദ സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് സ്വന്തം തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വികസനം അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവ് എന്തൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് കാലം നമ്മളെയൊക്കെ അടക്കി ഭരിച്ചതാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയൊക്കെ വരവോട് വരവിൻ്റെ സമയത്ത് വളരെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം തമ്മിലടിക്കുന്ന കുറേ രാജാക്കന്മാർ പിന്നെ ഒന്നിനും ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതി സാമ്പത്തികമാണെങ്കിലും കുറേ മുഗളന്മാർ വരും അതിനു മുമ്പ് കുറേ സുൽത്താന്മാർ വരും അതിനു മുമ്പ് കുറേ വേറെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അധികാരവും അതേപോലെ തന്നെ പവറും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികവും ഒക്കെ ചുരുക്കം ആളുകളുടെ കൈകളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദരിദ്ര നാരായണന്മാർ എന്നും ദരിദ്ര നാരായണന്മാർ തന്നെയാണ് അപ്പം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവ് കുറേയൊക്കെ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എങ്കിലും കുറേയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളും ആരുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുണ്ടായി അപ്പം അവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ത്രൂ ദ മീൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പം അവരെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആ ഭാഷയുടെ പേരിലെങ്കിലും ഒന്നും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ ആറ് നാട്ടിൽ നൂറ് ഭാഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വേറെ വേറെ ഭാഷകളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടുവന്നതോടു കൂടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി അപ്പം ആ പാക്സ് ബ്രിട്ടാനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ജനങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതോടു കൂടി ഇവിടെ നാഷണലിസത്തെ പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് സാധിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനങ്ങളെ ഒന്ന് ജനങ്ങളുടെ സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് അതായത് ഇവിടെ പുരോഗതി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവരൊന്ന് കണ്ടു പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട ഇവർ തയ്യാറാക്കി അജണ്ട മീൻസ് എന്താണ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഓഫ് എ ഫോർമൽ മീറ്റിംഗ് അതായത് ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവർ പുതുതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രോഗ്രസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവർ ഈ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ചിന്തിച്ചു അപ്പം അവർ ഒരു ഐഡിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ആ ഐഡിയേൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ദ സിവിലൈസിങ് മിഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യനെ ഒരു സിവിലൈസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നതാണ് നഗരവൽകൃതമാക്കുക ഒരു സിവിലൈസിങ് നാഗരിക രാജ്യമാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക എന്നതാണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ എന്ന ഒരു ഐഡിയ ഒരു അജണ്ട അവർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ എന്ന് പറയ